హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ డే అండ్ వెల్కమ్ టు గౌడ్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏపీఎస్ఏ ప్రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చిన ఎల్సిఎం అండ్ హెస్ఎఫ్ కాసాగు మరియు గాసాబా నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి వాటిని చాలా సింపుల్గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో లక్కీ టిప్ ద్వారా ఈ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఓకే థ్యాంక్ యూ త్రీ ఇష్ టు ఫోర్ ఇష్ టు సిక్స్ నిష్పత్తిలో ఉన్న మూడు సంఖ్యల కాసాగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అప్పుడు ఆ మూడు సంఖ్యల మొత్తం ఓకే సో క్వశ్చన్లో మూడు సంఖ్యల యొక్క రేషియోలో నిష్పత్తిలో ఇచ్చాడు త్రీ ఫోర్ సిక్స్ వాటి కాసాగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని చెప్తున్నాడు వీటి యొక్క మొత్తం అడుగుతున్నాడు మొత్తం అంటే చెప్పండి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ మొత్తం థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత రేషియో అంటే కామన్ టర్మ్ ఎక్స్ పెట్టుకుంటాం థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అంటే జనరల్గా మీరు ఏమీ చేయకపోయినా క్వశ్చన్లో థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో థర్టీన్ పార్ట్స్ డెఫినెట్గా ఇది మీకు ఆన్సరు థర్టీన్తో డివైడ్ కావాలి మరి ఆప్షన్స్లో చెక్ చేసుకోండి థర్టీన్తో డివైడ్ అయ్యేది ఒక సెకండ్ ఆప్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మాత్రమే డివైడ్ చేస్తుంది మిగతా ఏవి డివైడ్ కావండి స్ట్రైట్గా మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ అని చెప్పచ్చు జనరల్గా ఇది లక్కీ టిప్ అయినప్పటికీ నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ రేషియో చూస్తేనే ఇమ్మీడియట్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి లక్కీ టిప్స్ చెప్పాం నేను చెప్పకపోయినా ఎవరికైనా ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసిన క్వశ్చనే ఓకే సో థర్టీన్ తోడి వాడేది సెకండ్ ఆప్షన్ మరి ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటండి కాసాగు వీటి యొక్క కాసాగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు మరి ఈ నిష్పత్తుల యొక్క కాసాగు ఎంతో చెప్పాలి ఈ మూడుకి నాలుగుకి ఆరుకి కాసాగు ఎంత అంటే మీకు ట్వెల్వ్ వస్తుందండి త్రీకి ఫోర్కి సిక్స్కి ఎల్సిఎం చేయండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయితే థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత ఓకే త్రీకి ఫోర్కి సిక్స్కి ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ వస్తుందండి ఇంకా కామన్గా ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ అలాగే ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఇది కొట్టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ పార్ట్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్గా పోతుందండి ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ టూగా అంటే వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఉన్న నంబర్కి ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్న నంబర్కి ఇంటూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేయండి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఒకటి కంటే పెద్దదైన రెండు పూర్ణాంకాల కాసాగు వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ అయితే అప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఓకే జనరల్గా చూడండి క్వశ్చన్ సింగిల్ లైన్లో ఉంది కానీ జనరల్గా ఇక్కడ ఆ రెండు నంబర్లు ఏంటి అంచనా వేయడము యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు చూడండి ఆ రెండు సంఖ్యలు ఎలాంటి సంఖ్యలు అని కూడా చెప్పలేదు అంటే జస్ట్ పూర్ణాంకాలు అన్నాడు అవి ప్రధాన సంఖ్యలను కూడా చెప్పలేదు ఏ బి ఏవో రెండు సంఖ్యలు అండి వాటి కాసాగు వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ అయితే ఏ ప్లస్ బి ఎంత అని అంటున్నాడు అన్నప్పుడు అక్కడ స్పష్టంగా ఒక పాయింట్ స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాడండి అవి రెండు ఒకటి కన్నా పెద్దవయ్యి ఉంటాయంట ఏ బి అనేటివి ఖచ్చితంగా రెండు ఒకటి కన్నా పెద్ద అయ్యి ఉంటాయంట ఎందుకు అలా చెప్పాడంటే సొంత తెలివి ఉపయోగిస్తే ఎవరైనా చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా ఆలోచన లేకుండా ఒక నంబర్ వన్ అనుకుంటారు ఇంకొక నంబర్ కాసాగు ఎంత అయితే అంతే అనుకుంటే నిజంగా ఈ రెండు నంబర్ల కాసాగు వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెనే వస్తుంది ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ప్రపంచం అంతా ఇలా గుర్తిస్తుంది కాబట్టి అందుకు అక్కడ ఒకటి కంటా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ అన్నాడు అప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది లేదా ఎవరైనా ఒకటి వన్ పెట్టుకొని అదే నంబర్ పెడితే దాని కాసాగు అదే అవుతుంది ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా చూడండి ఇంత పెద్ద నంబర్ ఇచ్చాడు అయితే ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తము ఇక్కడ చూస్తే అన్ని టూ డిజిట్ నంబర్స్లోనే ఉన్నాయి టూ డిజిట్ నంబర్స్ రెండు అంకెల గల సంఖ్యలు అంటే డెఫినెట్గా ఈ రెండు 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 అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి రెండు రెండు అంకెల సంఖ్యలు మల్టిప్లై చేస్తే ఇంత నంబర్ వస్తుంది అని అక్కడ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ రెండు సంఖ్యలు రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు అయినా ఏంటాయి లేదా రెండు బేసి సంఖ్యలు రెండు బేసి సంఖ్యలు అయితే అవి మరి ఏ నంబర్తో డివైడ్ కాను ఉంటాయి ఈ గెస్ట్ వర్క్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఆ రెండు నంబర్లు సైడ్ బై సైడ్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయండి చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్తో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు తీసుకొని దాన్ని భావించకుండా అసలు ఈ ప్రధాన సంఖ్య ఆ రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు అని చెప్పలేదు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ రెండు ప్రధాన సంఖ్యలే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేది మనం 
దాని సగట్ ఎంతో చెప్పండి సగట్ అంటే డివైడెడ్ బై టూ దీంట్లో హాఫ్ చేయండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ అలా హాఫ్ హాఫ్ చేసి దాని పక్క ఉన్న నంబర్లు అడ్జస్ట్ చేస్తాం చూడండి చూడండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో హాఫ్ ట్వంటీ నైన్ అంటే దాని సగటు డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్కి ఇటువైపు ఒక నంబరు ఇటువైపు ఒక నంబర్ అండి అవి రెండు బేసిక్ సంఖ్యలు కానీ ఆల్మోస్ట్ ప్రధాన సంఖ్యలు కాబట్టి ట్వంటీ నైన్ తర్వాత వచ్చే ప్రధాన సంఖ్య ఏంటండి ట్వంటీ నైన్ తర్వాత థర్టీ వన్ వస్తుంది ట్వంటీ నైన్కి బిఫోర్ ప్రధాన సంఖ్య ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది అవి రాయండి చూడండి సో గమనిస్తే ట్వంటీ నైన్కి ఇటువైపు థర్టీ వన్ ప్రధాన సంఖ్య ట్వంటీ నైన్కి బిఫోర్ ట్వంటీ నైన్ బిఫోర్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ అలా వస్తాయి ప్రధాన సంఖ్యలే రాసుకోండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రధాన సంఖ్యలే ఉంటాయి ట్వంటీ త్రీ థర్టీ వన్ ఓకే అండ్ అప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి సిక్స్టీ ఎయిట్ దాని సగటు అంటే బై టూ రెండు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి సరాసరి థర్టీ ఫోర్ అవుతుందండి థర్టీ ఫోర్ తర్వాత ప్రధాన సంఖ్య థర్టీ సెవెన్ బిఫోర్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఇది డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ తర్వాత ప్రధాన సంఖ్య ఫార్టీ వన్ థర్టీ నైన్కి బిఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఇది హాఫ్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ సగటు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత వచ్చే ప్రధాన సంఖ్య ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్కి బిఫోర్ ఫార్టీ త్రీ ఇప్పుడు మీకు ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ రావాలంటే యూనిట్ ప్లేస్ ఏముందండి సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది త్రీ త్రీ ఇంటూ వన్ చేస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వన్ యూనిట్ ప్లేస్లో వస్తుంది సెవెన్ ఉంది ఇది ఫెయిల్ గమనించాలి మీరు చూడండి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే ఆ నంబర్ ఏదో తెలియదు కానీ మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ యూనిట్ ప్లేస్లో ఒకటో స్థానంలో త్రీ ఉంది సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఫెయిల్ అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ అంటే వన్ పడుతుంది కానీ సెవెన్ ఉంది ఫెయిల్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి వన్ ఇంటూ సెవెన్ 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 ఉంది ఇది సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రెండింటిలోనే ఉంటుంది మరి ఇదే ఇదే అన్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అంటే జస్ట్ ఇంకా ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేయ ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ఈ నెంబర్ వచ్చిందంటే ఇదే ఆన్సర్ ఇది రాలేదంటే మళ్ళీ దీన్ని మల్టీప్లై చేయద్దాం ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే కానీ నేను చెప్పడం ఏంటంటే కొంత బాగా గమనించండి ఇది రఫ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి రఫ్గా అప్రాక్సిమేట్గా పేపర్ పైన అవసరం లేదు ఇది థర్టీ అనుకోండి ఇది ఫార్టీ అనుకోండి థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అది కాబట్టి ఇది కాదు అని చెప్పచ్చు మరి ఇది చెప్పండి ఫార్టీ వన్ అంటే ఫార్టీ అనుకోండి ఫార్టీ ఫార్టీ ఇంటూ ఇది ఇది ఫార్టీ అనుకున్న సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఇదే అవుతుందండి థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ మల్టీప్లై కలిసి చేస్తే మీకు వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న క్వశ్చన్ని గమనించి దీనికి మీరు రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో దీన్ని వర్క్అవుట్ చేసుకోండి దీని ఆన్సర్ ఏంటనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టచ్చు ఓకే పూర్ణాంకాలు ఏ బిలు ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ మైనస్ థర్టీ ఏ మైనస్ ట్వంటీ బి ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యేటట్లుగా ఉంటే అప్పుడు గాసాబా ఏ బి ఓకే స్ట్రైట్గా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ తెలియనప్పుడు ఓన్లీ లక్కీ టిప్ ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఇలా ఇచ్చాడు మనకి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఏ బి ఆ రెండింటి యొక్క గాసాబా అడుగుతున్నాడు అన్నప్పుడు దీన్ని స్ట్రైట్గా రిజల్ట్ క్వశ్చన్ తెలియనప్పుడు ఈ యావరేజ్ స్టూడెంట్ నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల కోసం డైరెక్ట్ లక్కీ టిప్ చెప్తున్నాను జనరల్గా మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏ బి ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏంటో తెలీదు వాటి యొక్క గాసాబా అంటే ఆ రెండు సంఖ్యలని ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేసే సంఖ్య ఏది అంటున్నాడు అది దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్స్లో ఆ సంఖ్యలు ఏవో తెలియకపోయినా ఆ రెండింటిని ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేసే ఒక సంఖ్య అది హయ్యెస్ట్ నంబర్ అయిండాలి ఓకే అన్నప్పుడు ఇక్కడ గమనించండి ఆ ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏంటంటే జనరల్గా మీకు తెలియకపోయినా ఖచ్చితంగా సంఖ్యలు అంటే ఇక్కడ ఉండేది థర్టీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తే ఆ అన్ని సంఖ్యల్ని జనరల్గా డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న అన్ని నంబర్లని కాబట్టి గమనిస్తే ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ ట్వంటీని డివైడ్ చేస్తుంది థర్టీని డివైడ్ చేయదు లేదా చూడండి ఇది త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటేనే ట్వంటీతో డివైడ్ కాదు కాబట్టి ట్వంటీ ఆన్సర్ కాదు
ఆన్సర్ ఫైవ్ అండి గమనించాలి సో డైరెక్ట్ ఎంత సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి ఫైవ్ మనకి రిజల్ట్ ప్రొసీజర్ చేస్తే ప్రొసీజర్ చేస్తే మీరు యాక్చువల్గా దీన్ని ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే దీన్ని మైనస్ టూ ఏబి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ బి ఉందంటే దాన్ని టూ ఇంటూ టూ ఏబి అలా రాసుకొని అంతా సెట్ చేసి ఫైనల్గా ఫైనల్గా ప్రొసీజర్ చేయగలిగితే మీకు ఏ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది బి టెన్ వస్తుందండి అంతా చేయగలిగితే కాబట్టి నేను చాలా సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ హాల్లో తెలియనప్పుడు ఏ విధంగా ఇంత ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్పాను ఓకే థ్యాంక్సహజ సంఖ్యలు A, B, C మరియు D లను దశాంశ మానంలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ మరియు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్గా ఇస్తే మరియు దీనిలో ఎక్స్ ఐ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఐ ప్లస్ వన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అయితే బి మైనస్ ఏ బై నైన్ మరియు డి మైనస్ సి బై నైన్ లా గాసాబా ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా జనరల్గా చూడండి ఇది లక్కీ టిప్ అంటే ఒక పాయింట్ చెప్తాను ఆ పాయింట్ ద్వారా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొసీజర్ చేయకుండా మీకు కంప్లీట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫైనల్గా ఎడ్జ్లో క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతున్నాడు బి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై నైన్ తర్వాత డి మైనస్ సి డివైడెడ్ బై నైన్ వీటి యొక్క గాసాబ అడుగుతున్నాడు జనరల్గా ఇక్కడ కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అయితే ఇవి రెండు భిన్నాల్లో ఉన్నాయి భిన్నాల్లో గాసాబ అడిగితే దీనికి స్ట్రైట్గా ఒక ఫార్ములా ఉందండి ఇది చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు భిన్నాలు అన్నప్పుడు రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లవము హారం మరి ఈ గాసాబా కాసాగులో కూడా రెండు ఉంటాయి గాసాబా కాసాగు మరి ఇక్కడ గాసాబ అడుగుతున్నాడంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి గాసాబా కనుక్కోవాలి తర్వాత ఈ రెండింటికి కాసాగు కనుక్కోవాలి కాబట్టి డివైడెడ్ బై కాసాగు రాయండి చూడండి మరి భిన్నాల్లో ఉన్నప్పుడు గాసాబ అడిగితే గాసాబు బై కాసాగు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ కాసాగు అడిగితే కాసాగు బై గాసా బాగుంటుంది ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఈ బి మైనస్ ఏ డి మైనస్ ఏంటో తెలియదు మనకి ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఈ రెండింటికి కాసాగు ఎంత వస్తుందండి నైన్ వస్తుంది కాసాగు నైన్ వస్తుంది ఓకే మరి గాసాబా గాసాబా అంటే ఈ నంబర్లు ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్లో గమనిస్తే ఓకే బి అంటే మీరు క్వశ్చన్ అంతా గమనిస్తే బి అంటే ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అన్నట్టుగా ఉంది ఏ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ రెండింటిలో ఈ రెండింటిలో తీసేయాలి తర్వాత డి అంటే త్రీ టూ వన్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇది సి అంటే వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాడు ఈ రెండింటిలో తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత ఆ రెండింటికి గాసాబా కట్టాలి నేను అది కూడా చెప్పడం లేదు ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే ఏదో ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉందండి ఒక మంచి లాజిక్ ఉంది ఏంటి అదంటే ఇక్కడ ఏ నంబర్లు అయితే ఉన్నాయో ఏ సారీ ఏ అంకెలు అయితే ఉన్నాయో ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అది రివర్స్ అయింది ఇక్కడ త్రీ టూ వన్ అంటే రివర్స్ అయింది మరి ఎప్పుడైనా ఒక సంఖ్యని రివర్స్ చేసి ఆ రెండింటి మధ్య భేదము ఎల్లప్పుడూ నైన్తో డివైడ్ అవుతుందండి నంబర్ సిస్టమ్లో ఇది మోర్ ఇంపార్టెన్స్ కావలిస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఒక నంబరు ఒక నంబర్ని ఆ నంబర్ని రివర్స్ చేస్తే అసలు రివర్స్ అయ్యే నంబర్లన్నీ ఈ మ్యాజిక్ చూడండి నైన్త్ టేబుల్లోనే ఉంటాయి ఒక నైన్త్ టేబుల్లో నైన్త్ ఎందుకు డివైడ్ అవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది నైన్త్ టేబుల్ మనకి తెలుసు కదా నైన్ వన్స్ నైన్ నైన్ టూ సై ఎయిటీన్ అలా నైన్ టెన్ సై నైంటీ వరకు రాసినప్పుడు బాగా గమనించండి నైన్ వన్స్ నైన్ నైన్ అంటే ముందర జీరో ఉంది అనుకున్నాం జీరో నైన్ సో దానికి రివర్స్ అయిన నంబరు నైంటీ నైన్ టూ జై ఎయిటీన్ నైన్ నైన్ జై ఎయిటీ వన్ రివర్స్ అయింది చూడండి నైన్ త్రీ జై ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీ టూ రివర్స్ అవుతుంది నైన్ ఫోర్ జై థర్టీ సిక్స్ రివర్స్ అవుతుంది నైన్ ఫైవ్ జై ఫార్టీ ఫైవ్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే రివర్స్ అయిన నంబర్లు నైన్త్ టేబుల్లో ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ కూడా క్లియర్గా రివర్స్ అయిన నంబర్ల గురించే చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇది నైన్తో కనెక్ట్ అవుతుంది మరి ఏ నంబర్ అన్నా తీసుకోండి ఒక నంబరు ఆ నంబర్ని రివర్స్ చేస్తే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా నైన్ తోటి పడుతుంది ఇక్కడ గమనించవచ్చు మనం చూడండి ఇక్కడ ఏ నంబర్ అన్నా మీకు రివర్స్ అవుతుంది నైన్ నైంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్కి సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్కి ఎయిటీ వన్ ఓకే మరి ఈ రెండింటిని తీసేస్తే నిజంగా తీసేసి అక్కడ చేయొచ్చు నేను చెప్పడం తీసేసి ఏం జరుగుతుందంటే చెప్పండి ఏదో ఒక రెండు నంబర్లు తీసుకోండి ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూని సెవెంటీ టూ దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఈ రెండింటికి తీసేయండి ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ తోటి పడవుతుంది లేదా ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీన్ ఉంది కదా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ రివర్స్ అయిన నంబర్లు ఎయిటీ వన్లో
నైన్తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే నైనే వస్తుందని కాదు నైన్ ఎక్స్ అంటే ఏదో నైన్ మల్టిపుల్ ఖచ్చితంగా నైన్ మల్టిపుల్ ఉంటుందండి మరి ఇది కూడా తీసేస్తే నైన్తో డివైడ్ అవుతుంది అంటే నైన్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాక్ట్ నైన్ కాకపోయినా నైన్ మల్టిపుల్ ఓకే సో నైన్ మల్టిపుల్ అంటే ఆ రెండు నంబర్లు సేమ్ ఉండవండి ఇది ఒకటి ఎక్స్ ఒకటి వై అవి ఏవో మనకి తెలియదు సరే స్ట్రైట్గా నీకు నైన్ నైన్ కనిపిస్తూ ఉంది అంటే రెండు దేనితో డివైడ్ అవుతున్నాయి నైన్తో డివైడ్ అవుతున్నాయి ఎక్స్ అండ్ వై వేరే నంబర్లు ఉన్నప్పటికీ రెండు నైన్తో డివైడ్ అవుతున్నాయి నైన్కి నైన్కి గాసాబ్ ఎంత అవుతుందండి నైనే అవుతుంది నైన్ నైన్ నైన్తోనే డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి గాసాబ్ ఆ నైన్ పెట్టండి అక్కడ చూడండి రెండింటికి గాసాబ్ నైనే వస్తుంది సో కాసాబ్ నైనే వచ్చింది నైన్ బై నైన్ వన్ వన్ అనేది మీరు గమనించండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది అంటే క్వశ్చన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక నంబర్ ఆ నంబర్ రివర్స్ చేస్తే దాని డిఫరెన్స్ ఆల్వేస్ నైన్తో డివైడ్ అవుతుంది అని ఇది చాలా ఓవర్ ఇంపార్టెన్స్ అండి దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు అయితే ఈ పాయింట్ తెలిసిన వల్ల ఈ క్వశ్చన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ క్వశ్చన్ మామూలుగా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి దీంట్లో తీసేసి ఇక్కడ ఒక నంబర్ వస్తుంది నైన్తో డివైడ్ చేయండి ఈ నంబర్లో ఈ నంబర్లో తీసేస్తే ఒక నంబర్ వస్తుంది నైన్తో డివైడ్ చేయండి ఆ రెండింటికి రెండు ఒకే దాంతో డివైడ్ కావు అప్పుడు గాసాబా ఒకటి అని చెప్పచ్చు అది వేరే విషయం ఓకే 